Everyone stand to your feet. Lift up your hands to heaven. And let's pray together. Dear God in heaven, I pray that you would use us for your glory. We are ready to be used. Use us for your glory. We are your servants. We want to be faithful to you. In Jesus' name, I pray. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. This morning, I want to speak about an important Bible character. Many people have never heard the name of this Bible character. But today, his story will change your story. His name is Obed-Edom. And his story is found in 1 Chronicles chapter 13. In the beginning of his life, Obed Edom was not a special man. He was a man who lived in a house beside the road which led to Jerusalem. One day, King David decided to bring the Ark of the Covenant to Jerusalem. And so everyone was celebrating and dancing. But then a tragedy happened. A man reached out his hand and he touched the ark. And when he touched the ark, he fell dead. Because no one was supposed to touch the ark of the covenant. And so King David said, cancel the party. He said, put the ark in that house right there. And he pointed to the house of this man named Obed-Edom. So they carried the ark and they placed it in the living room of Obed-Edom. And let's read what happened. First Chronicles 13, verse 13 and 14. Тимэс Давид авдрыг Давидын хот руу өөртөө авч явсангүй. Харин түүнийг Гит хүн Обед Идомын гэрт авач шив. Инхүү Бурхны авдрыг Гит хүн Обед Идомын гэрт 3 сар байжээ. Эзэн Обед Идомын болон түүнд байсан бүгдийг юрөв. It says that the Lord blessed his household and everything he had. Тэгэхээр энэ юу гэж хэлж байгаа гэхээр Бурхан түүний гэрийг түүнд байсан бүгдийг юрөөсөн. Everyone raise your hand in the air. Бүгдээрээ гараа өргөтөө and say God blessed his house and everything he had. Everyone repeat after me. Say God blessed his house and everything he had. And That's what God wants to do for you. God wants your house to be blessed. Obed Edom was blessed. His family was blessed. His house was blessed. His, his cows were blessed. His horses were blessed. It said God blessed his house and everything he had. And it all began when the presence of God came into his house. And so when you invite God's presence into your house, you will be blessed. Have you invited God's presence into your house? I love God's presence. 
би бурхны оршууд үнэхээр их хайртай God's presence is here right now. Бурхны оршуу яг одоо энэ газар байна. Lift your hands to heaven. Бүгдээ гараа тэнгэрлэн өргөөд. Let's celebrate the presence of God. Бурхны оршуу энэ байгаад үнэхээр хайртай. Oh, thank you God for your presence. Бурхны үнэхээр таны оршуу дүүд өгөөд байна. We love your presence oh God. Би таны оршууд үнэхээр хайртай. We want more of your presence. Би илүү их их хүсэж байна. Fill my house with your presence. Миний гэрийг та өөрийн оршуугаар дүүрэг гэж. We need your presence oh God. Бидэн таны оршуу үнэхээр хэрэгтэй. So when the presence of God came into Obed's house, he was blessed. Бурхны оршгүй Обед Едомын гэр тэрхэд түүний гэр ирөөхцөн. And when the presence of God comes into your house, you will be blessed. Бурхны оршгүй таны гэр очвол таны гэр бол ирөөхдөх болно. Hallelujah. Hallelujah. God wants to bless you. Бурхан таны гэр ирөөх их хүсэж байна. After 3 months Гурван сарын дараа King David heard about how blessed Obed Edom was. Гурван сарын дараа Давид Obed Edomын гэр ямар хэрэгцэн байгааг сонссон. And he says We want the whole nation to be blessed. Тэгээд юу гэсэн бэ хэр бид бүхэл үндсэн ерөөхсөн байхыг хүсэж байна. And so he went and said let's bring the ark the rest of the way to Jerusalem. Тэгээд Давид хаан юу гэж хийсэн бэ хэр гэрэний авдрыг аваад Иерусалим хүрэх зам руу явьяа дахин явъя гэж хийсэн. And so the ark left Obed Edom's house. Тэгэхээр гэрэний авдрыг Обед Эдом ин гэрт байсан. And his story could have ended there. Тэгэхээр түүний одоо ерөөхсөн түүхэн тэр хүртэл одоо Давид хаан ирээд авдраа авах хүртэл үргэлж ирж болох байсан. But his story does not end there. Түүний түүх тэнд дуусаагүй ма. I want everyone to say his story does not end there. Бүгдээрээ хамтдаа түүний түүх тэнд дуусаагүй гэх хамтдаа хэлцгээ. Because during those three months, Obed Edom became addicted to the presence of God. Тэгэд яасан бэ хэрэн гурван сарын хугацаанд Обед Идом бурхны оршгууд бүр донтцсон бис. Addiction sometimes is bad. Донтлт бол ер нь ихэнхтэй буу. People get addicted to drugs, to alcohol. Яа дэвэл хүмүүс хар тамхинд болон архинд донтдаг. But I want to be addicted to God's presence. Харин би бурхны оршгуу донтсон байхыг хүсэж байна. I must have God's presence. Миний дотор бурхны оршгуу байх ёстой. Without God's presence I am nothing. Бурхны оршгуугээр би хин ч биш. I need God's presence in my life. Надад бурхны оршгуу миний амьдралд хэрэгтэй. Because in God's presence there is joy. Яа дэвэл түүний оршгуу дотор баярх үү. In God's presence there is healing. Тэнд идгэрэл байдаг. In God's presence there is wisdom. Тэнд бэрэг ухаан байдаг. In God's presence there is power. Түний оршгууд хүч чадал байдаг. In God's presence there is blessing. Түний оршгууд дотор ерөөл байдаг. And so I need God's presence. Тэгэхээр надад бурхны оршгүй хэрэгтэй. And Obed Edom became so addicted to the presence of God. Тэгэд Обед Идом бурхны оршгууд үнэхээр донтсон. That he decided to follow the ark to Jerusalem. Тэгээ яасан бэ гэхээр гэрээний авдрыг Иерусалим руу явахад дагаж явахар шийдсэн байгаа. Of all the people that God could have blessed in Israel. Тэгэд одоо Израилд байгаа бүх хүнийг бурхан ерөөх хэрэгтэй болж байгаа. It's very surprising that he chose to bless this man named Obed Edom. Ахаа тэгэд энэ болохоор хүмүүс амар сонин байсан бурхан Обед Идом гэдэг хүнийг ерөөцөн ерөөхөр болсон яг энэ хүнийг сонгоцсон бэ гэдэг нь ярьсан. We don't know very much about his history. Түүний түүхийг уншсан бол бид нар тийм ихийг мэдэж авч чадахгүй. But we do find some of his history in the meaning of his name. Тэгээд би харин түүхийг уншчих түүний нэрний утга учрыг харин бид нар олж харж чадна. In Old Testament times your name was very important. Тэгээд хуучин гэрээний үед болохоор хүний нэр бол маш утга учиртай байсан. So his first name Obed means slave. Тэгээд нэгдүгээрт нь Обед Едом буюу Обед гэдэг үг нь юу гэсэн үг байсан бэ гэхээр энэ бол бол гэсэн үг байсан. The word Obed means slave. Обед гэдэг нь бол гэсэн утгатай. He was known as a servant or as a slave. Ахаа тэгэхээр энэ үйлчлэгч юм уу зарц гэсэн утгаар хэрэглэгддэг. The name Edom means that he was an Edomite descended from Esau the brother of Jacob. He was an he was from the land of Edom. Едом гэдэг нь болохоор Едом гэдэг нутгаас гаралтай. And so the people in the land of Edom came from Esau who was the brother of Jacob. Аа за юу юм бэ? Едом амьдрдаг байсан тэр нутгийн хүмүүс нь болохоор Яквийн ахийнх нь одоо Исавийн Исавийн одоо өөр хүүхдүүд үлдсэн хүмүүс нь гэсэн. The people of Israel and the people of Edom were enemies. They would always fight. Израил бол Едомынхан хоорондоо өстө And then this verse also says that he was from the city of Gath. 
Тэгээд энэ болохоор Библ дээр хэлж штэ гит хүн гэж. He was a Gite. It, 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 so this means that he was from the city that, that Goliath the giant came from. Тэгээд энэ гит гэдэг нь болохоор Голиатын нутаг. So Аврах хүн Голиат Давидтай нуу тулдаг. So this man is a slave. Тэгээд энэ Обед Идэмчэн зарц enemy of Israel. Тэгээд Израилийн дайсан. He comes from the city of David's greatest enemy. Тэгээд Давидийн бүр хамгийн том дайсныхх нь нутгийн хүн юм биш. But yet when God's presence comes into his house. Гэхдээ бурхны оршгууд эдний гэрт ирэх үед everything is changed. Бүх зүйл өрчлөгдсөн. And when God's presence comes into your house, бурхны оршгууд танаа гэр бүл очих юм. Your house will be changed. Танаа гэр бүл өөрчлөгдөх болно. Your past does not matter. Өнгөрсөн ямар ч хамаагүй. Maybe you do not come from a Christian family. Магадгүй та христийн гэр бүлээс гаралтай бишвэж болно. Maybe you come from a small town. Магадгүй жижигэн хөдөөний нутгаас ч юм ирсэн байж болно. Maybe your family is not a famous or a rich family. Hallelujah. Нэг эсвэл танаа гэр бүл алдартай эсвэл баян бишвэж болно. Maybe you do not come from the best background. Таны өнгөрсөн түүхчин тийм гайхалтай биш байх магадгүй. Maybe you used to be a thief and rob people with a knife. Урд нь хулгайч байгаад хутах тулгаж байгаа хүмүүсээс дээрэмддэг байсан ч байж болно. But I tell you your past does not matter. Гэтэл өнгөрсөн чинь ямар ч хамаагүй. Because when Jesus comes into your life, учир нь Есүс таны амьдралд ирэх үед your story will change. Таны түүх өөрчлөгдөх болно. It doesn't matter who you are. Энэ таны хим байх нь хамаагүй. It doesn't matter where you're from. Хаанаас ирсэн чинь хамаагүй. It doesn't matter what your history is like. Өнгөрсөн түүх чинь ямар гэдэг нь хамаагүй. When God's presence comes into your house. Бурхны оршгүй тань дээр ирэх үед life is going to be changed. Таны амьдралд бүхлээрээ өөрчлөгддөг. Hallelujah. Hallelujah. And so Obed Edom's life was changed. Тэр Обед Эдом амьдралд өөрчлөгдсөн. And he became addicted to the presence of God. Тэр бурхны оршгүй донц So he follows the ark to Jerusalem. Тэгээд авдар Иерусалим явах тэр замыг дагсан байна. Because he wanted to stay close to the presence of God. Яг гэвэл гэрээний авдарт ойрхон байхыг хүс. And he's standing in front of the temple. Тэгээд э юу гэдэг юм аа? Сүм дуугын за сүм дуугын өмнө зогсоод and he hears that they are looking for volunteers. Тэгээд тэд нар а сүм Юг хайжсэн бэ гэхээр сайн дураар ажиллах хүмүүсийг ажиллах. They need a gatekeeper in the temple. Тэгэд сүмийн болохоор нөө хаалганыхын манай ч их хүмүүс хэрэгтэй байж. He says, "Oh, I want to be a gatekeeper." Тэгэд ихсэн чинь шууд би би хаалгач. Can I be a gatekeeper? Би хаалгач гэж болох юм уу? And so he became a gatekeeper in the house of God. Тэгэд бурхны өргөөний хаалгач болж. First Chronicles 15. Нэг дүр шаш тэр 15-ын verse 18. 18. There is a list of names in this verse. In олон нэрнүүд байгаа. And it says that Obed Edom became a gatekeeper. Тэгээд энэ дээр болохоор Обед Идом хаалгны манач болвоо гэсэн одоо өмнөх хэлэлтэнд унших юм бол хаалгач болвоо гэсэн энэ утга санаа байгаа энэ нэрнүүд. He found a place to serve in the house of God. Тэгээд бурхны өргөн дотор тэр өөрийнхөө үйлчлэх орон зайг болсон. Because he was addicted to the presence of God. Яагаад гэх юм бол бурхны оршгууд тэр үнэхээр донтсон байсан. Because God blessed his house. Яагаад гэх юм бол бурхан түүний гэр гэрийг ерөөсөө to be a blessing to God's house. Бурхан түүний гэрийг ерөөсөө учраас одоо Обед Идом түүний гэрт тэр өөрөө ерөөл болсон. The success of God's house and the success of your house work together. Таны гэр бүлд болж байгаа тэр амжилт нь бурхны өргөнд болж байгаа тэр сайн сайхантай хамтдаа ажилладаг юм аа. As God's house is blessed, бурхны өргөө ерөөхдөө your house will be blessed. Таны гэр ерөөхдөг And as your house is blessed, таны гэр бүл ерөөхдөг. Then you can bless God's house. Бурхны энэ гэрийг энэ чуулганыг та эргээд ерөөх хэвээр. So in the church today, we do not have gatekeepers. Тэгээд яг уу одоо чуулганд бол хаалгач гэж хүн байхгүй. But we do have some people that do the same thing gatekeepers did. Гэхдээ одоо чуулганд хаалгач хийдэг байсантай адилхан ажил бидэнд байдаг. We call them ushers. Бид энэ хүмүүсийг ухтагч нар гэж нэрлэж. And so I noticed that in this church there are some great ushers. Тэгээд би энэ сүмээс харж ин маш олон гайхалтай ухтагч нар байна. Can you stand up? Босоод Who else is dressed like this? Өөр хин ингэж хөвцөлсөн байх. If you are dressed, if you are an usher in this church, stand to your feet. Энэ чуулганд өгтөгч хийдэг бол босоо зогсохгүй юу? My brother here? My sister? 
And you are just like Obed Edom. Tanır tekeri ya Obed Edom şık. Because you have volunteered to serve in the house of God. Tanır borçlu organ sen dolara uçtuk her şeyi tüm. And because you have chosen to be a blessing to God's house. Tanır өөр танар өөрөө бурхны өргөнд ерөөл болохоор шийдсэн учраас God is going to bless your house. Бурхан таанарын гэр бүлийг ирүүх болно. This this church has very good ushers. Энэ чуулга үнэхээр сайхан өгтөгч нартай юм байна. Let's clap for the ushers. Бүгдээрээ өгтөгч нартай баярлаад алгаж. So one day Obed Edom was at the gate. Тэгэд нэг өдөр Обед Идом үүдэнд ажиллаа гээд таалган дээр байсан. He heard they were starting a worship group. Тэгэд тэд нар шинээр одоо Магдалин баг. And when he was a little boy, Магдалин баг одоо эхлүүлж байгааг мэдээд тэгэд He learned to play the harp. Жоохон багта яасан бэ гэхээр босоо ятах тоглосон. So look at 1 Chronicles 15 verse 19. Тэгэд 15 19. Can you read it? 19 за. Тэгэд ингээд дуучд болох химан асаф итан нар гуйлан цан цохиж захария азиэл дада then verse 20 some other people are to play the yeah. the layers за тэгээ дараагийнх нь хор дээр болохоор юу тоглолтой хүмүүсийг бичиж байгаа вэ гэхээр гуйлан цан цохдог хүмүүсийг бичиж байна and then verse 21 it says Obed Edom was to play the harp тэгээ 21 дээр харин юу хийж байгаа вэ гэхээр босоо ятах тоглохоор Obed Edom Oh, so now he is in the worship group. And he may not have been the most talented harp player in the land. But he was willing to be used by God. He said, God, all of my talents belong to you. And so he began to lead worship with the harp. Тэгээд тэр босоо ятахта магтаал өдөр. Now we have a very good worship group in this church. Тэгээд энэ чуулганд бас үнэхээр өрөөгдсөн гайхалтай магтаал юм байна. Everyone who is on the worship team, could you stand to your feet? Тэгээд бүх хүмүүс босчихгүй юу? Everyone who plays or sings in the worship group. Тэгээд энэ багт ямар нэг хөгжим тоглолтыг эсвэл дуулдаг хүмүүс бүгдээрээ босоор. You are just like Obed Edom. Тэгэхээр та нар яг Obed Edom шиг. You are using your talents for Jesus. Өөрийнхөө авьясыг Есүсээр ашиглуулахаар та нар зөвшөөрсөн байна. You are willing to be used. Тэгэхээр түү бурхнаар ашиглахтыг хүссэн. Let's clap for our worship leaders. Тэгэлийн баг яханда зориулаад алгаад ш. Oh, thank you for serving the Lord. Бурханд үлдчих байгаа баярлаа. You know my wife Jessica. Миний ихнэр Jessica. When she was a little girl. Тэр жоохон багта. Her mother forced her to take piano lessons. Ээж нь хүчээр төгөлдөр өөр хичээл явуулж байна. Every day Jessica would say, "Mommy, I don't want to practice my piano." Ээж би төгөлдөр өөр сурмаргүй байна гэж надад. And mommy says, "No, you need to learn to play the piano." Гэтэ тэгээ сурсан. So when she was 13 years old, 13 настай байхта. The her church was very small. Сүмэн маш жижигхэн чуулган байсан. And the piano player in the church got married and moved to a different church. Тэгээд So they needed a new piano player. And so Jessica's mother raised her hand and said, "My daughter will be the new piano player." And Jessica said, "No, I don't want to do it. I am too shy. I don't want to." But her mother says, "You must do it." And because She was willing to be used by God. Now she is anointed worship leader. Hallelujah. So maybe you cannot play the piano. But there's something that you can do for God. Whatever talent you have, give it to God. And God will use it. So now Obed Edom is in the worship group. But his story is not finished yet. Everyone's raise your hand and say his story is not finished yet. Verse 24. It says that Obed Edom was also to be a doorkeeper for the ark. So listen, he starts out 
as a gatekeeper. За эхлэхдээ юу байсан бэ гэхээр хаалганы манач байла. And he's standing in front of the temple door welcoming people as they arrive at the house of God. Тий сүмд хүмүүс орж ирэхэд үүдэнд нь хүмүүсийг ухта зогсож идэх хүн байсан. Then he moves into the courtyard to play in the music group. Тэгэхээр дараа нь юу болсон бэ гэхээр магтаалын үед өгдөг ч одоо босоо ятга тоглодог хүн болчлоо. Now it says he's a doorkeeper for the ark. Тэгэд одоо болохоор бүр гэрээний авдрын хаалгач бас. So now he's standing right in front of the holy place. Тэгэд одоо тэр ариун газрын яг хачууд to guard the ark. Гэрээний авдрыг харгалцахаар зогсож байгаа. So what is happening? Тэгэхээр энэ яг юу болоод байна вэ? Look at this. Watch. Yeah, you go over there. You start over there. Like Look at this. Watch. He gets closer. Тэр ойрцсон. Closer. Ойрцсон. And closer to the presence of God. And that's what God wants to do for you. He wants to bring you closer. Тэр таныг өртөө ойртуулсан. Closer. Илүү ойрхон. And closer to the presence of God. How many of you want to be closer to the presence of God? Hallelujah. And so that is a wonderful story. But the story of Obed Edom is not finished yet. Everyone raise your hand. And say his story is not finished yet. 1 Chronicles 16. Read verse 4. Тэрэр левичүүдийн зармийг эзний авдрын өмнө үйлчлүүлэхээр буюу махтан дуулж талархаж Израилийн бурхан эзнийг махтаж байхаар томилвоо. So now King David is appointing ministers in the house of God. Тэгээд одоо Давид яаж аав вэ гэхээр бурхны өргөнд үйлчлэх тахилч нэрийг They are going to pray, they're going to give thanksgiving and praise God. Тэгээд тэд толгоор бурхны өргөнд түүнийг зай махтаж, зайлбарч одоо Тэгэд энэ ажил Давид хаолон хүмүүсийг тавьсан баг. But one of the names. Тэр дунд нэг нэр. In verse 5. Тавдгаар ишлэл дээр. Obed Edom. Obed Edom. He is appointed as a minister in the house of God. Тэр одоо яаж байгаа вэ гэхээр бурхны өргөөнд үйлчлэх левий хүн болсон байна. And it was only Levites that were appointed as ministers. Тэгэд энэ цаг үед яаж байгаа вэ гэхээр зөвхөн леви хүмүүс бурхны өргөнд үйлчлэх хийдэг. He was not a Levite, he was an Edomite from Edom. Тийм тэгэхээр юу вэ гэхээр Обед Идом лев хүн байгаагүй харин Идомос гаралтай хүмүүс. But God still put him in this position. Гэтэ бурхан түүний тэр байр сүрэн дээр авиад because of his faithfulness to serve God. Яагаад гэвэл бурханд үнэхээр тууштайгаар итгэмжтэйгээр үйлчлэх. And so if you are faithful to serve God. Та бурханд үйлчлэхтэй итгэмжтэй байх юм бол God will make you a minister in his house. Бурхан таныг өөрийнхөө сүмд үйлчлэгч байх. Sometimes people think that you must study many long hours in order to be a minister. Тэгээд бурхны өргөнд үйлчлэхэд хүмүүс маш олон цаг сургаал Oh, I, can, I can only be a minister if I go to school to be a minister. Би зөвхөн үйлчлэгч байх болохын тулд би тийм сургууль явах хэрэгтэй. I think that every person in the body of Christ is called to be a minister. Харин би юу гэж хэлэх вэ гэхээр христийн биед байгаа хүн нэг бүр бурханд үйлчлэхээр дуудагдсан. Some people say, God, am I called? Тэгээ зарим хүмүүс гэдэг бурхан миний биед ер нь дуудлагатай юм уу? God says, yes, you are called. Тэгэхээр юу гэж байгаа вэ гэхээр бурхан тийм ээ би чамаг дуудсан гэж хэлж. If you see someone who has a need. Та нар өвдөгтөө хүн харах юм бол then you are called to minister to that person. A, a need if you need something if if you see someone who has a a problem. If you see someone who has a problem. Та нар асуудалтай хүний нэг харах юм бол Then you are the one called to help fix that problem. Тэгэхээр тэр асуудлыг нь засгийн тулд дуудагдсан үн нь та байна. If you see someone who is crying. Тэгэхээр хин нэг уйлж байгаа үнийг харах юм бол You can go and minister to them. Та очоо тэр хүнд үйлчлэх. What is wrong? Юу буруу вэ? Яасан бэ? Can I pray for you? Би таны төлөө зайлбарч үзэх. Jesus will be with you. Jesus тантай амт байх. If you see someone who is sick. Өвчтөө үнийг харах юм бол 
You are the one called to go and pray for them to be healed. And so all of us are called to be ministers in the house of God. Everyone raise your hand and say, I am a minister. So Obed-Edom is now a minister. But his story is not finished yet. Come on, everyone, raise your hand. And say, his story is not finished yet. First Chronicles 16, verse 38. Verse 38. So now Obed Edom is a leader. He has 68 associates who minister with him. And so he has become a leader in the house of God. But his leadership began with his servanthood. Many people say, oh, I want to be a leader. But God is looking for someone who will serve. Jesus said the greatest in the kingdom is the servant of all. Jesus said, I did not come to be served, but to serve. Jesus says, if you're faithful with small things, I will put you in charge of many things. And so I believe that God is raising up leaders in this church. Do we have any leaders here? All of the church leaders, can you stand up? Leader, pastor, children's minister. Oh. Let's thank God for our leaders. God is calling more to be leaders. Because we want all of Mongolia to be saved. And so we want to send missionaries to other countries. We need many great leaders. But the secret to being a great leader is to find a place to serve. This is how every great ministry begins. Obed-Edom was a servant. He was a gatekeeper. He was in the music group. He became a minister. Now he's a leader. Hallelujah. It's a wonderful story. But his story is not finished yet. Raise your hand high. And say, his story is not finished yet. First Chronicles chapter 26. Verse 4 through 8. Verse 4. And read, read 4 and 5. So, Obed Edom, who would be the best in the Oh, you do such a good job saying all those names. <laughs> These are the names of all of Obed Edom's sons and grandsons. And they are all serving with him in the house of God. 
тэр хүүхдүүд нь бүгд хамт түнтэй бурхны шуулганд үйлчилж байгаа. Who remembers what the name of Obed means? Хин Обед гэдэг үгний нэрийнх нь утгыг санаж байна вэ? Obed means Обед юу гэсэн үг вэ? Slave, servant. Ah, Edom means he was an enemy of Israel. Тэгээд Едом гэдэг нь Израилийн дайсан байсан гэсэн үг. And he was from the city of Gath. Тэгээд Гит хүн байсан. But I looked up the meanings of the names of his sons. Тэгээд би хүүгүүдийнх нь харин нэрийнх нь утгыг одоо ингээ хараад. His first born son is named Shemaiah. Тэгээд ихнийх нь уугун хүүгийн нэр нь Шимая. Шимая means heard by Jehovah. Тэгээд Шимая гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Гэхээр Jehovah намаг сонссон гэсэн үг. Jehozabad his second born. Хоёрдугаар хүүх Jehozabad гэдэг нь This means Jehovah has given. Jehovah өгсөн гэсэн үг. Joah the third born. Гурдугаар хүү Яваа гэдэг нь Means Jehovah is my brother. Я Jehovah бол миний ах нөхөр юм аа. Nathaniel means given by God. Number 5. Nathaniel гэдэг нь болохоор бурхнаар өгөгдсөн гэсэн үг. Amiel means God is my relative. Amiel гэдэг нь бурхан миний хамаатан гэсэн үг. Issachar means there is forgiveness. Тэнд уучлал өшөөл байдаг гэсэн үг. And then in verse 7 it's his grandsons. 6 7 За долдугаар тхан долдугаар ишлэл дээр юу гэж байгаа вэ гэхээр Othni means lion of Jehovah. Othni гэдэг нь болохоор эд нар ач нэрийн нэр нь байгаа. Тэгээ Othni гэдэг нь болохоор бурхны Raphael lion like roar of Jehovah. Jehovah-ийн арслан гэсэн утгатай мэд Othni гэдэг нь Raphael means healed by Jehovah. Raphael гэдэг нь болохоор бурхнаар идгээгцэн гэсэн үг юм байна. Elahu he is my god. Елиху гэдэг нь тэр бол миний бурхан гэсэн утгатай. So Obed's name means slave. Obed-ийн нэр бол зарц. Obed's name means enemy of Israel. Obed-ийн нэр бол Израилийн дайсан гэсэн утгатай. Obed's name means he was from a bad place, a bad family. Obed Edom гэдэг нь түүний зүгээр л муу гадраас гарлаа гэдэг шууд хэлж байгаа. But his children they mean heard by Jehovah. Харин түүний нэг хүүхдүүдийн нэр эзнэр идгээгсэн эзнэр сонсогдсон тэр бол миний найз Jehovah-ийн арслан гэсэн үг. So Тэгэхээр яг юу болсон бэ? He has reversed the curse. Тэр хараалыг эргүүлсэн. He has changed the destiny of his entire family. Тэр гэр бүлтэй бичигдсэн байсан бүх хувь тавилан эргүүлсэн. Maybe you used to be a thief. Та урд нь хулгайч байсан байж болно. And still with a knife. Хул хутаг барьж байгаа хүмүүсийг дээрэмтдэг байсан байж байна. Jesus changed your life. Гэтэ бурхан таны амьдралыг өөрчлөсөн. And now your children are serving the Lord. Тэгэд одоо таны хүүхдүүд бурханд үйлчилж байна. And the name Grace is such a beautiful name. Тэгэд Grace гэдэг нь энэрэл гэсэн утгатай үг байна. And now your children and your grandchildren will serve the Lord. Одоо таны хүүхдүүд болон таны ач зээ нар чинь бурханд үйлчлэх болно. And so you have reversed the curse on your family. Тэгэхээр амь таны гэр бүл дээр байсан хараалыг эргүүлсэн. And now you are building a spiritual legacy. Тэгэхээр одоо бурхны хаанчлал доторх бүр дээр хаан тус шин дүрм юу гэх юм бэ? За тэл зүсүүдийг та дахин барьж байгуулж байна. A legacy, a spiritual legacy that will go from generation to generation to generation. Тэгээд тэр сүнслэг тэр өвөн үеэс үе дамжигдан явах болно. You know my wife came here to Mongolia uh, 15 years ago or 13 years ago 14 years ago Манай их нар анх 14 жилийн өмнө Монголд ирчихсэн And when she came 14 years ago 14 жилийн өмнө түүнийг ирэх үед the church was small сүмүүд жижигхэн most of the christians were first generation christians ихэгчт нь бүгдээрээ анхны үе ихэгчт байсан There were not many Christians. Тэнд бас маш олон гэж хэлэх үтгчд байгаа. But now we see God is working here in Mongolia. Харин одоо бурхан энд ажиллаж хийж байгааг бид нар хаалчих. Yesterday we came to the wedding. Тэгээ өчигдөр бид нар энд хорим дээр ирэх үед. It was so beautiful to see. Энэ зүйлийг харах маш үзэсэнтэй байсан. Because now the second generation, one Christian is marrying another Christian. Одоо тэгэхээр яаж байгааг хэрэг хоёр дах үеийн Христ итгэгчд хоорондоо сууж байгааг бид нар хаалчих. And their children will serve Jesus. Тэгээ тэдний хүүхдүүд нь Есүс дүүлчлэх болно. And yesterday the groom gave a beautiful testimony. Тэгээд өчигдөр энэ дэсэн сүйц залуу маш үз гайхалтай нэгэн түүхийг ярьсан. I 
became a Christian because of the prayers of my grandma. Тэгээд өчигдөр юу гэж хэлсэн бэ? Тэгэхээр би имейгийнхаа зайлбарлаар дамжуулан итгэж болсон гэж хэлсэн. Тэгээд тэр уйлж исэн. And so this is so beautiful to see. Тэгээд энэ зүйл бол харахад үнэхээр үзэсгэлэнтэй. God is raising up a, a new generations of Christians here in Mongolia. Бурхан шин Christ the second generation will be more powerful than the first generation. And then the third generation will be even more powerful. Hallelujah. Amen. So you will be just like Obed Edom. Because you are serving God. Та үлчиж байгаа, та бурханд үлчиж байгаа гэж бодоод дараагийн үлчин юрөөгдөхөн түүний дараагийн үе, түүний дараагийн үе. Халлелуя. Халлелуя. story is a beautiful story. Обед Идэмийн түүх бол үнэхээр гайхалтай түүх. But his story is not finished yet. Гэтэ түүний түүх дуусаагүй. Raise your hand and say his story is not finished yet. Түүний түүх хин дуусаагүй. The last time he's mentioned. Сүүлийн удаа түүнийг дурдсан нь is in 2nd Chronicles. 2-р дугаар шестэр chapter 25. You don't have to look it up. Chapter 25 of 2nd Chronicles. 2-р дугаар шестэр 25 дээр байгаа. Verse 24. 24-р дугаар ихшлэл. It says that Obed Edom was the keeper of the temple treasury. Тэгэхээр а эрдэн бурхны өргөндөдөг эрдэнсийн одоо тэр эрдэнсүүдийг цуглуулдаг тэр эрдэнсийн сангийн халгач болсон байсан. And so King David took all of the gold and the silver and the precious jewels. Тэгэхээр тэнд юу байсан бэ гэхээр Давид хааны тэнд авиж гисэн алт мөн одоо бүхий л чамин үнэт идэлүүд байсан. And he put this treasure into the hands of Obed Edom. Тэгээд тэр бүх эрдэнсүүдээ аваад Обед Идомын гарт өгсөн. And so when you serve God faithfully. Тэгэхээр та бурханд итгэмжтэйгээр үйлчлэх үед God will give you more resources. Бурхан танд илүү их зүйлсийг өгдөг. To use for the kingdom of God. Хамчлийн төлөө ашиглагдах. And so this is a prophecy for this church. Тэгэхээр энэ бол энэ шулгааны дээр байгаа их шүзүүл юм. God will give you more resources. Та нар бурхан илүү их боломжуудыг үү таалгадаг үү болно. You will be the keeper of treasure. Та нар эрдэнсүүн сангийн сангийн эрдэнсүүдийг хамгаалж харах болно. Because of your faithfulness to serve God. Бурханд итгэмжтэй үйлчлэхийнхаа төлөө God will bring resources into your hands. Та нарын гарт бурхан үнэхээр гайхамшигтай боломжуудыг үү таалгуудыг нээж өгөх. Not so that you can be rich. Зүгээр л та нар баян болохын тулд биш. Not so you can be rich, but so that you can use it for God's king. Харин энэ зүйлсийг та нар бурхны хаанчлын төлөө ашиглахын тулд. Amen. Amen. This is what I'm praying for. Тэгээд энэ бол миний залбирж байгаа зүйл юм аа. I'm asking God, God give me uh, many uh, much dollars, many dollars. Бурхан минь та надад маш их доллар өгөөч. Lots of money. Маш их мөнгө өгөөч. So that I can lead more people to Jesus. Тэгээд би илүү олон хүмүүсийг Христ рүү дагуулах боломжтой болно. Amen. 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 And so that is the end of Obed Edom's story. Энэ бол Обед Эдомын түүхийн сүлийнхэн хэсэг байгаа. Now I have a word for you. Тэгээд одоо надад танд хэлэх зүйл байна. This is a prophecy for your church. Энэ бол энэ чуулганд байгаа их үзүүлэг. And it is a prophecy for each one of you individually. Мөн бас хүм хүм бүрт өгөх үш үзүүлэг юм аа. God has blessed you in tremendous ways. Бурхан та нарыг үнэхээр гайхамшигтай замуудаар юрөөж байсан. Because you have invited God's presence into your family, your family is being blessed. Яагаад гэх юм бол та нар өөрсдийнхөө зүр сэтгэл бурхны оршихыг өрсөн учраас та нарыг гэр бүлч мөн юрөөгдсөн. But this is God's word for you. Гэтэ бурхны танд хэлж байгаа үг нь энэ юм. Your story is not finished yet. Таны түүх энд ингээд дуусахгүй. Your story is not finished yet. Таны түүх дуусах болоогүй. Thank God for what he's done for you. Түүний таны амьдралд хийсэн зүйлсийн төлөө түүнд талрах. But God has more for you. Гэтэ бурхан танд илүү хийх бэлтсэн баа. It is a great miracle what God has already done in your life. Үнэхээр таны амьдралд өнгөрсөнд хийсэн тэр зүйлсийг харах нь үнэхээр гайхамшигтай. This is so beautiful to see what God is doing in Mongolia. 
Монгол хийж байгаа зүйлсийг нь харахач гэсэн дээ үнэхээр гайх юм шиг. I say to you. Гэтэ би танд танд хэлж байна. Through the spirit of God. Бурхны сүнсээр дамжуулан. Your story is not finished yet. Та нарын түүх дуусах болоогүй. God has more for you. Бурхан та нар зөрөөсөн илүү зүйл байна. Look at the story of Obed Edom. Обед Идомын түүхийг сан He was a slave. Тэр зар зүйлсэн. But God's presence changed his house. Гэтэ Бурхны оршгууд түүний гэрийг өөрчлөв. God blessed his house. He became a blessing to God's house. Тэгээ түүний гэр бүл ерөөхдөө тэр эргээд бурхны гэрийг өөрчлөв. He was a gatekeeper. Тэр их хаалгач байсан. Then he became a musician. Тэгээ дараа нь хөгжимчин болсон. Then he was standing in front of the temple door. Тэгээ нэг хаалганы өмнө одоо бурхны өргөөний үүдэнд ариун газрын өмнө зогсож байгаа. Then he becomes a minister. Тэгээ дараа нь тэр бурхны үйлчлэгч болсон. Then he becomes a leader. Тэгээ дараа нь тэр өдөрдөгч болсон. Then he you, we see his whole family is serving the Lord. Тэгээд одоо бид нар юу харж байгаа вэ гэхээр түүний бүх гэр бүлд үүнд хэрэгжүүлж үйлчлэж байгаа. Тэр гэр бүлээ бурхны төлөө бий болсон. Then God places him in charge of great wealth. Тэгээд эцэст нь яаж байгаа вэ гэхээр бурхан үүнд хэр гайхамшигтай чиний бид гэр зүйсийг түүнд өссөн. Gatekeeper, musician, minister, leader. Энэ үе шатыг та нар харж байгаа хаалгач, хөгжимчин, дараа нь тэр үйлчлэгч болоод treasure. Эцэст нь эрдэнэс. This is what God wants to do for you. Энэ зүйлийг чинь бурхан таны амьд хийх юм. You'll be faithful to serve God. Та нар бурханд үйлчлэгтэй итгэмжтэй байх юм бол. He will take you from glory to glory to glory. Тэр таныг алдраас алдрлуу 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 амжих юм. From level to level to level. Үе шатуудыг дэш нь дэш нь дэш нь яваад. God does not want you to be satisfied where you are. Тэгэхээр би одоо юу гэж хэлмээр байна гэхээр яг одоо байгаа зүйлээ битгий хаа. Яг тэгээд бурхан та нар зориулсан илүү зүйл байгаа. Та нар энэ чуулган зориулсан илүү зүйл байгаа. God has more for this nation. Энэ чуулган энэ улс үндэстэн зориулсан бурханд илүү төлөвтэй байгаа. God has more for this family. Энэ гэр бүл зориулсан илүү агуу төлөвтэй байгаа. God has more for you. Бурхан та нар зориулсан зүйл илүү дээр байгаа юм аа. Your story is not finished. Тандрын түүх энд ингээд дуусахгүй. Come on everyone lift up your hands to heaven. Бүгдээрээ гараа өргөөд. And say my story is not finished yet. Миний түүх энд дуусах болоогүй хэмээн хэлцгээ. Come on stand to your feet. Stand to your feet. Бүгдээрээ хөл дээрээ бас зогсоод. Lift up your hands to heaven. Гараа өргөөд. And say my story is not finished yet. Миний түүх дуусах болоогүй ма. God has more for me. Бурхан надад бичсэн илүү дээр зүйлс байгаа. I will be faithful to serve the house of God. Би эсний өргөнд үйлчлэгтэй итгэмжтэй байх болно. Because God is not finished with me yet. Ягаад гэвэл бурхан надтай хийх зүйлээ дуусгаагүй байгаа маа. Pastor Nara, God is not finished with you yet. Нара пастра бурхан тантай хийх зүйлээ дуусгаагүй байгаа маа. Аллилуйя. Бүгдээрээ эзэнт халлелуйя гэж ашигарцгаая. Халлелуйя. 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 Түүхэн санагдаад болдгүй. Манай Тэ манай итгэлээ имэгээд агаж сүм дээр ирж ирсэн жоохон хөөхд байсан тий. Имэгээд агаж сүм дээрээд одоо ингээд чи идтэй сүм дээр Нэн нисмс тэлэх. Имиг имигэрэ дамжуулан. За, манай мэндээ бол аав ээж нь авраа гэдгаад тэгээд орихын гар чирүүхэн дээрж байгаа зүйл байна. Хэдтэй дээрсээ юм зөндөр ирэв. 17-тад. 17 хүрсэн жилээ. 17-тад. Аха. Манай хин билэгт ус имигэд агаж ирэв лөө. Яала ээжийг ээжигэд агаж ирсэн тий. Хэдтэй дээрсэн юм Яаж ч нэгдүгээр ангид байсан юм баха тэр үйл хэс. Чи хийсэн юм бэ? Оо насара. Насара гэнэ. Манай Окко пастрын хөөхд штэ манай Окко сара хоёр. Тэгээ бид нэр анх залуу итгэх сүмж явж яхад ээж нь намайг гитар дээр тасгалж уулаа шүү зулж ирэв шүү. Тэг. Манай сара Окко хоёрыг босхоо бидний дунд бас маш хүндтэй нэг юм байгаа. Тэг. Тэг. Тэг бид нэр залуу та одоо баг идрэс баг Окасар 2 маань 10 15 тий 15 мавтаад сүм дэржсэн хөөхтүүд тэр үед би сарагийн шав байла гитар дээр тэгсэн чи одоо ингээ хөөхт нэг ингээ багтаад үйлчилж байна тэгэхээр сонин тэ амьдрал нэр ямар ч бас хурдан бэ сара надад анх ингээ гитар хариуцуулж өгөөд нэг жоохон охин за нараах гэл айгүй зарчмж манай сара 
За энэ бол сүмийн өмч. Энэ бол ариун баарг тий. Энэ бол ариун эзэн тал зориулагдан. Та энэ дэр дэлхийн дууд уулахгүй. Та энэ гитарыг барихдаа гараа заавал угаана. Тэгээ би ихлээ ойлгоогүй. Хүүх ямар амир юм. Гараагүйгөө барьч бол бурхан панк гэл гал болгоч юм болов. Тэгсэн чинь гараа угаахгүй бас угаахгүй барих нөгөө гитарны утсны давсар нөгөө хэрэгтэй гараар чинь хэр тогтоод амархан гитар нь муучдаг утсан муухай дуурдаг болчдаг сайн дуурахгүй бас тэгэл амархан тасарчдаг юм байна тэгэхээр гараа цэвэрлэж угаах тэгээ бурхны өмчийг нэг талаас хайрлахыг бас сараад үгээсээ сурж байла тийм энэрлээ хэзээ сүмжээ сара их хэвлээд байхаас л сүмж явжсэн хөөгтөө тий тэгэд дүү нэр хэлсэн хулан 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 би ээжиг нь хулан одоо хэвтэй гэв 16 ээжиг нь баг нэг яг нэг 16 гата тэр хавцаа байхт нь би ээжиг нь баптизм хүртэйжсэн байхгүй баг яг энэний насан дээр тий тэгсэн чинь одоо ингээ охин 16 хүртсэн ингээд сүмд үлдэлж шиш тара та нар бодтой айхалтай үз тий айхалтай за тэгээд боб а бая бая хэнийгээд байгаа сүмд ээж агаа хоёрыг агаа хоёрыг тэгээд жоохон тал агаа нэгдүгээр ингээд байсан гэхээр би цэцэрлэгт байсан юм одоо агаа нь манай бэлэгч штэ тий тэгээд та нар ингээ харж байна уу одоо нөгөө бид нар сүм чуулган төөхтүүдээ дагуулж ирэх. Үр хөөхтүүдээ одоо манай хөө аав ээж нар дагуулж ирж байгаа тий. Энэний үр жимс та нар хараарай. Үнэхээр үр хөөхтүүдээ багаас нь эсний замбаар явхт нь сургах юу та ерөөлтэй бэ? Ээж аавыга дагаж имээгээ дагаж ирсэн хүмүүс. Бобо. Бобо бол бас ихэн хөвлөд байхаас л сүм явж ирсэн л та. Тэг тэ мана золбог гэдэг штэ тэ золбог төрөөд удаагүй нэг хит оноктой байсан юм дэ үлгитэй байсан юм а энэ чинь 10 10 жоногүй байсан юм хит оноктой байсан төрөөл төрөөл тэгэлж үзэх ч болц төрөөд нөгөө бид нар нөгөө манай ээсэн жуулган чинь драм юм баг та тэгээд нөгөө драмаар айгүй сайн одоо үнэхээр тослохоо тавьсан манай драмыг бол нэрэ око баастер бол зүгээр үнэн нэрэ драмыг авч явдаг байла манай драм юм баг өдөрдөг ч гэсэн баг мюзикл тавьдаг байсан тэр үед бол нэр үнэхээр гайхалт байсан. Тэр үед Есүсийн дүр хэрэгтэй болоод дөнгөж төрж байгаа нөгөө Христийн мэндстэй баяраар нялах төрсэн Есүс хэрэгтэй болоод тэгээ бобог баг 10 чоногүй байсан дөө. Улаан ялтраа амьтдыг шууд амьдэр л гаргац. Шууд шууд амьд нэрэ Есүс дөнгөж төрцсөн. Тэгээ яг зобоч ч гэсэн дээ золбоч ч дөнгөж төрцсөн байсан. Тэгээл Есэн дэр тоглосон да тэгээд нөгөө шимүн гэдэг нэг настаа салгалсан өвгний дүнд нэг гомбо гэдэг нэг нөхөр тоглолцсон. Тэгээд тэр барьцсан нөгөө аав ээж нь Мэр Есүс хоёр золбоог авчаад өгсөн чинь нөгөө гөгшин настаа хүний дүр тоглож байгаа хүн чинь ингээл гарна салгалаад энийг нөгөө нэрэа хөгтөг дээшээ өргөөл бурхан талгарсан чи яг ингээ унгаах гэж байгаа юм чи яг ингээл юу гэсэн. Яг ингээл бид нар 